बसमीम् अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बच्चे चैप्टर नंबर टेन गैसेस एक्सचेंज में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कल वो था रेस्पाइरेटरी डिसऑर्डर कल हमने इसमें दो डिसऑर्डर को डिस्कस किया हुआ था ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा नेक्स्ट आज हमने जो डिसऑर्डर को डिस्कस करना है वो है हमारे पास नमोनिया एंड एजमा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चे नमोनिया को देखा जाए तो नमूनिया जो होता है ना वो इन्फेक्शन होता है लंग्स का इनके इसके अंदर लंग्स के अंदर कोई भी ये यहाँ पे लंग्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ट्रैक किया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्व्यूलाई एल्व्यूलर डक्ट ठीक है तो ये जो बेसिकली किसका डिसऑर्डर होता है लंग्स का जो होता है ना वो इन्फेक्शन होता है यानी कि इसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो इन्फेक्ट कर रहे होते हैं अगर बच्चे आपको पता कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है ना वो पेयर फॉर्म के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स के अंदर जो होता है ना वो मौजूद होता है तो उसको हम कह रहे होते हैं डबल नमूनिया ठीक है अब ये सबसे ज़्यादा अगर इसका कॉज देखा जाए वजह देखी जाए कि किस वजह से हो रहा होता है तो यहाँ पे एक बैक्टीरियम का नाम लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम ठीक है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई ये इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है ये एक ऐसा बच्चे बैक्टीरियम होता है जिसकी वजह से ये नमूनिया का इन्फेक्शन कॉज हो रहा होता है लंग्स के अंदर अब इसके अलावा अगर देखा जाए ठीक है ये तो मेजर हमने इसका देख लिया ना कि ये बैक्टीरियम जो होता है ना इसका मेजर कॉज है कुछ जो होते हैं ना बच्चे इसके अंदर वायरल और कुछ फंगल इन्फेक्शन भी जो होते हैं ना वो हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा होता है अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि ये जो बैक्टीरियम यहाँ पर हमने इसका नाम पढ़ा हुआ है ये क्या करता है कि यहाँ पर आके जो एल्व्यूलाई होती है ये बच्चे आगे से जो होते ना वो क्या दिया हुआ है ये ब्रोंक्यूल्स दी हुई हैं ठीक है एल्व्यूलर डक्ट और ये एल्व्यूलाई दी हुई है इनके अंदर आके ये जो बैक्टीरियम होता है ये सेटल डाउन हो जाता है ठीक है वहीं पे सेटल डाउन होता है और वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं नंबर के अंदर यानी कि इसके जो नंबर्स होते हैं तादाद होती है वो यहाँ पर आके एल्व्यूलाई के अंदर जो होती है ना वो बढ़ती जा रही होती है अब क्या होता है कि बच्चे जब ये बढ़ती जा रही होती है तो ये यहाँ पे आपको ये एल्व्यूलाई जो होती है ना वो नॉर्मल नज़र आएगी और यहाँ पे जहाँ पे बैक्टीरियम ये मौजूद था यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे यहाँ पे फ्लूड या पस वगैरह जो होती है ना ठीक है पस हम कह रहे होते हैं किसी भी जो रेशा जो होता है ना उसको कह रहे होते हैं ठीक है म्यूकस को कह रहे होते हैं तो यहाँ पर फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी अब जो इसके सिम्टम्स होते हैं सिम्टम्स के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होता है कि और बच्चे ये पॉइंट है कि इसके अंदर जो लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं जब ये फिल होना स्टार्ट हो जाता है वो ब्रेक हो जाता है पस जो होता है ना वो फिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है सिम्टम में बच्चे जो होते हैं ना वो क्या होती है सर्दी लग रही होती है बहुत ज़्यादा ठीक है और इसके अंदर आ जाता है हाई फीवर आ जाता है बुखार आ जाता है उसको शिवरिंग हो रही होती है उसकी बॉडी जो होती है ना वो काँप रही होती है कफ जो होती है ना वो हो रही होती है उसको सप्यूटम प्रोडक्शन स्लाइबा को कह रहे होते हैं सप्यूटम ठीक है उसकी प्रोडक्शन या ज़्यादा हो जाती है शॉर्टनेस साफ ब्रीथिंग जो होती है ना ये सारे इसके मेन कॉजेज हैं ठीक है और क्या हो जाता है बच्चे इसके अंदर जो कलर की कॉम्प्लेक्शन होती है ना पेशेंट की वो भी चेंज हो जाती है ठीक है डस्की या पर्पलिश जो होती है ना उसकी जो होती है कॉम्प्लेक्शन हो जाती है और ऑक्सीजनेशन जो होती है ना वो पोअर हो जाती है ब्लड के अंदर यानी कि पोअर ऑक्सीजनेशन का मतलब है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो क्या हो जाती है वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है ठीक है अब बच्चे ये नमूनिया के लिए जो होती है ना वो डिफरेंट वैक्सीनेशन जो होती है ना बनाई गई हैं ठीक है अब इसके ट्रीटमेंट के लिए अब कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती है ना वो भी मौजूद है इसके ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था वो था जी एजमा अब बच्चे अगर एजमा की बात की जाए ठीक है उसको देखा जाए तो ये आपको जो थे ना वो क्या है कि लंग्स का स्ट्रक्चर उसके बाद जो थी ना वो नॉर्मल लंग्स यहाँ पे ठीक है ये जो उसकी ब्रोंकाई होती है वो आपको यहाँ पे जो उसका जो पार्ट होता है ये एयर पैसेज वे होता है बच्चे ये क्लीन नज़र आ रहा है ठीक है और यहाँ पर अगर इसको देखा जाए एजमा लंग्स के जो पेशेंट होता है उसके अंदर ब्रोंकाई को तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो होता है ना वो क्या होता है सूजा हुआ स्वेल जो होता है ना वो नज़र आ रहा होता है जिसके अंदर आपको म्यूकस वगैरह जो होता है ना वो सिक्रीशन नज़र आ रही होती है यहाँ पर ठीक है बेसिकली एजमा बच्चे जो होता है ना ये रेस्पायरेटरी जो होता है इन्फेक्शन या डिसऑर्डर होता है डायरेक्ट किसके ऊपर कर रहा होता है ये ब्रोंकाई या ब्रंक्यूल्स की इन्फ्लीमेशन जो होती है ना वो हो रही होती है यहाँ पे ठीक है वो स्वेल हो जाती हैं और ये अक्कर हो रहा होता है पर्सन टू पर्सन जो होता है ये एजमा जो होता है वो वेरी कर रहा होता है ठीक है डिफरेंट होता है हर पर्सन के अंदर ये जो एजमा होता है ये डिफरेंट अब बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें एजमा को तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो होती है ना वो फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है ठीक है इसके अंदर जो होती है ना इन्फ्लेमेशन किसकी हो रही होती है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो कि हम कह रहे होते थे कि ब्रांचेस लंग्स के अंदर एंटर हो रही थी उनको ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह कह रहे होते हैं ठीक है इसके अंदर क्या किया जा रहा होता है कि बच्चे जो म्यूकस होता है ना वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है ठीक है ये जो होती है ना
आपने एक नाम सुना होगा इन्हेलर उसको जो होता है वो मुंह के जरिए या नाक के जरिए वो केमिकल्स को बॉडी के अंदर जो होता है वो लिया जा रहा होता है ठीक है उसके अंदर वो इन्हेलर जो होता है वो हम जो यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर एक केमिकल होता है जो जाके बेसिकली वो जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस इकट्ठा हुआ होता है उसको जाके तोड़ देता है यानी कि उनको जाके खोल देता है ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को ठीक है तो इसकी ज़रा रीडिंग की तरफ चलते हैं हम अब बच्चे ये हमारा टॉपिक जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है नमूनिया नमूनिया जो होता है ना वो बेसिकली आपको जो होता है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन अब ये आपको क्वेश्चन जो होता है ना नमूनिया का पूछा जा रहा होता है स्टेट द साइन सिम्टम कॉजिज एंड ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया एंड एस्तमा ठीक है सेम इसी तरह एस्तमा के भी जो होते हैं ना वो साइन सिम्टम कॉजिज और ट्रीटमेंट आपको पूछा जा सकता है नमूनिया का भी पूछा जा सकता है ये लॉन्ग के तौर पर ठीक है चार नंबर का उसके बाद बच्चे ये आपको जो होता है ना अगर शॉर्ट के तौर पर आए तो वो आपको सिंपली ये साइन पूछ सकते हैं इसके सिम्टम्स ट्रीटमेंट या कॉजिज जो डिफरेंट जो होते हैं ना वो पूछ सकते हैं ठीक है कोई एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है उसके बाद नमोनिया जो होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन लंग्स ही हमने पढ़ लिया हुआ ठीक है अगर वो दोनों लंग्स को इफेक्ट कर रहा होता है उसको डबल नमोनिया कह रहे होते हैं बच्चे ये डबल नमोनिया जो होता है आपको डेफिनेशन के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो है ना वो मोस्ट वायरल जो होता है ना वो बैक्टीरियम की वजह से हो रहा था स्ट्रेप्टोकोकस इसको आपने अंडरलाइन करना है उसका साइंटिफिक नेम है कुछ जो होते हैं ना वो वायरल की वजह से इन्फ्लुएंजा हम कह रहे होते हैं जुकाम ठीक है फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा था लेकिन जो मेन काज होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया होता है अब उसके कॉजिटिव जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि जो ऑर्गनिजम होते हैं यानी कि ये जो बैक्टीरियम होता है वो एलविलाई के अंदर चला जाता है वहाँ पर जाकर सेटल डाउन ग्रोन करना स्टार्ट कर जाता है ठीक है और फील्ड हो जाता है पस के साथ ठीक है नेक्स्ट अगर यहाँ पे सिम्टम्स की बात की जाए तो बच्चे इसके सिम्टम्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ था हाई फीवर आ गया शिवरिंग आ गया सप्यूटम प्रोडक्शन आ गया ठीक है और ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आ गया ये वाला पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि पूरा ऑक्सीजनेशन जो होते हैं वो ब्लड के अंदर हो रही होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है वैक्सीन जो होती है ना बच्चे वो अवेलेबल है अब इसके लिए नमूनिया के अंदर और ये साइड बॉक्स में यहाँ पे जो होता है ना वो बताया गया कि पीरियड का मतलब होता है कि पहले जब डिस्कवरी नहीं हुई थी एंटीबायोटिक की तो क्या था वन थर्ड ऑफ नमूनिया पेशेंट जो होते थे ना वो डाइड मर गए थे इस इन्फेक्शन की वजह से ठीक है ये वाला बच्चे अगला जो टॉपिक था वो था हमारे पास एस्तमा एस्मा जो होता है ना वो ऐसा लॉन्ग के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है फॉर्म ऑफ एलर्जी होती है हमने पढ़ ली हुई इन्फ्लेमेशन किसके अंदर हो रही होती है ब्रोंका या ब्रोंक्यूज के अंदर हो रही होती है जिसके अंदर म्यूकस जो होता है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है एयरवे जो होती है वो नैरो हो जाती है ठीक है एस्मा पेशन के अंदर ब्रोंका या ब्रोंक्यूज होती है वो वेरी सेंसिटिव हो जाती है किसके लिए सेंसिटिव हो जाती है बच्चे स्मोक डस्ट परफ्यूम पोलन पोलन हम कह रहे होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना बच्चे उनके अंदर नर अंसर मेल जो पार्ट होता है ना उसको कह रहे होते हैं ठीक है मैन एक्सपोर्ट एलर्जीज ये हो रही होती है ठीक है इमीडिएटली जो एक्सेसिव रिस्पॉन्स किया जा रहा होता है अब यहाँ पर इसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो एस्मा के वो बताए गए हैं कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं मेजर जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पे बताए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग ब्रीथिंग सांस लेने में जो होता है ना उसको काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा होता है नाइट के वक्त ठीक है विजिंग का मतलब हमने पढ़ा हुआ था कि जो जब सांस ली जा रही होती है तो तब जो साउंड वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होता है ना उसको हम कह रहे होते हैं विजिंग कफ वगैरह चेस्ट टाइटनेस जो होती है ना वो हो जाती है अब यहाँ पे बच्चे इसके ट्रीटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इन्हेलर को यूज़ किया जा रहा होता है ठीक है इस इन्हेलर के अंदर जो होता है वो केमिकल मौजूद होता है उस केमिकल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डायलेट का मतलब होता है खोल दे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो म्यूकस इकट्ठा हुआ था उसको वहाँ से तोड़ दे या रास्ता साफ कर दे उसका ठीक है तो बच्चे ये आज का था हमारा टॉपिक नमूनिया प्लस एजमा ये बोर्ड लॉन्ग के तौर पे बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये आपको पूछे जा रहे होते हैं इनके साइन सिम्टम ट्रीटमेंट कॉजेस और शॉर्ट के तौर पे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो आज का आपका लेसन था यहाँ तक इसको याद कर लेना ठीक है नैन हम लोग जो थे ना वो नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑनवर्ड थैंक यू हैव अ नाइस डे